Nama campsite ialah N.G Santai Santai Cafe Campsite Jadi tempat ini adalah di atas Kokol Hill Apa yang tarikan utamanya Pemandangan bandar kota Kinabalu dia cantik Jadi boleh nampaklah keseluruhan bandar kota Kinabalu Kalau malam tu boleh nampak cantik Sebab dia punya lampu-lampu pekan itulah Dia juga ada sunset yang cantik dan sunrise yang boleh tahan juga. Tempat ini adalah sesuai untuk family camping ataupun children camping. Memang tempat yang selamat. Untuk kumpulan besar mungkin dalam 10 orang, 15 orang masih boleh muat lah. Jadi tempat ini tidak terlalu besar. Di suasana tempat ini hujan. Jadi Bukit Kokol ini memang selalu hujan. Jadi kita kena bersedia. Untuk suhunya tempat ini adalah tempat yang shock lah. Sejuk-sejuk sikit. Tetapi dia tidak sejuk macam di Kundasang. Kalau siang hari purata suhunya di antara 26 hingga 28 darjah Celsius dan untuk waktu malam dia shock lah 23 hingga 24 darjah Celsius memang berangin bila angin bertiup itu membuatkan kita rasa dia lebih sejuk daripada suhu yang sebenar kalau waktu malam memang rasanya macam kundasang sedikit lah angin dia sepoi-sepoi lokasi ini kalau kita bandingkan dengan Kokol Hill Kokol Hill pemandangannya lebih luas dan disebabkan itu uh, tiada bukit-bukit di sekitarnya jadi angin tu sangat kuat tetapi di sini kita lihat dia ada kedai dan dia ada bukit di belakang kedai jadi angin itu sudah kena tutup sebahagian anginnya tidak akan terlalu kuat lah jadi tidak perlu takut kabus itu tidak selalu di sini dia tidak berapa berkabus kalau selepas hujan dia ada sedikit kabus lah waktu itu memang cantik akan berkabus ada haiwan kah? Ya, tempat ini menjadi satu masalah sebab dia ada anjing dari kampung persekitaran di situ, banyak anjing yang datang jadi agak susah, perlu dijaga campsite sendirilah sebab dia tidak dipagar, jadi anjing tuh senang masuk tempat ini selamat, CO tinggal berhampiran saja, kedai pun ada di tepi, uh, kedai makan itu buka jam 9 pagi sehingga 9 petang selepas jam 9 malam tuh, kita akan ada senyap sudahlah, ok, part 2 bagaimana kita membuat booking, boleh kontak Kontak Silis, Silis adalah CEO, istri. Kontak nombornya 014-86-55-039. Harganya adalah RM10 untuk orang dewasa. RM5 untuk kanak-kanak di bawah 10 tahun. Tapaknya di atas itu, CEO bahagikan menggunakan tali rafia kepada bahagian A dan bahagian B sebelah kanan. Jadi, tapak A itu boleh letak dua kemah kecil. Kalau kita kemah besar macam kemah unta, keseluruhan tapak A kemah unta sajalah. Jadi, waktu saya pergi, Tiga orang dewasa, empat orang kanak-kanak Saya ambil bahagian A dan bahagian B juga Sebab saya gunakan secara luas, besar saya punya kemah Patutnya tiga dewasa RM30 Kanak-kanak empat orang jadi RM20 Jumlahnya RM50 satu malam Tetap charge-nya ialah RM80 satu malam Sebab dia kira tapak A boleh muat empat dewasa Tapak B dia buat empat dewasa, lapan dewasa Jadi dia charge minimum RM80 lah uh, Jadi cek betul-betul sama ada dia bagi tapak keseluruhan Ataupun tidak lah, tanya dengan CEO lah itu ha? Bagaimana? Jalan ke campsite Jalannya kita akan jalan Daripada kota Kinabalu ke Menggatal Selepas Menggatal itu Kita mencari simpang ini Simpang ini kita naik Bukit Kokol Naik saja Bukit Kokol Kita akan nampak uh, kema ini Selepas junction ke Kokol Prayer Summit jadi keadaan jalan raya memang baguslah. Uh, jalan tar sepanjang perjalanan. Jadi tidak menjadi masalah. Senang saja single carriageway. Jalan bukit. Semua kereta pun boleh sampai. Signboard yang kita mau cari adalah Kokol Heaven. Selepas Kokol Heaven itu tidak jauh dari Kokol Heaven. Kita akan cari simpang sebelah kiri. Dia ada tulis Kokol Prayer Summit. Yang itu simpang ke Yunhai. Simpang ke Papas. Simpang ke Pogonjo. Selepas simpang itu di depan itulah NG. Oke, okay, fasiliti apa yang mereka ada? Mereka ada tandasnya di dalam kedai. Mereka ada tempat mandi. Tempat mandi itu berada di tempat campsite. Uh, tiada hot water shower. Dia ada plug point, sinki. Dan plug point itu berada di tempat itulah. Tiada kitchen, dining area, lounge area, table chair, semua tiada. Mereka ada satu restoran, kedai makan. Tempat ini saya rasa paling bagus kalau kita mau mencari tempat yang kita malas mau banyak sedia barang makan. Tidak mau bawa... Uh, cooler box, tidak mau bawa makanan, mau pergi relax saja. Jadi kita bawa saja barang camping, naik. Uh, kita makan di kedai lah. Pagi ada soto, tengah hari boleh masak. Makanan dia, malam pun dia ada jual. 
Jadi senanglah tidak payah fikir boleh relax sajalah healing-healing ha. Ah uh, dia ada sediakan rubbish bin, dia ada tong sampah juga yang diikat di atas supaya anjing tidak kacau, boleh buang di sana. Untuk campgroundnya, kondisi campsite itu dia rumput, rumput dia cantik. Ah uh, dia tidak bertakung air. Uh, saya suka rumputnya lah memang tapak di atas A dan B memang ngam-ngam di tepi kedai itu. Dia jenis open air, ada sebuah pokok besar, tiada privasi sedikit lah. Sebab ngam-ngam tepi kedai. Yang C di bawah itu lebih privacy lah sebab kita turun. Ha? Jadi kalau mau privacy boleh ambil yang di bawah. Okey, uh, adakah jauh dari kapak? Kapaknya di depan kedai. Jadi tidak jauh. Cuma masalahnya kita terpaksa angkat semua barang camping kita. Tidak boleh pakai wagon sebab dia tidak rata jalannya. Boleh guna, akan membantu juga. Cuma dia tidak berapa praktikal lah. Jadi kesimpulannya, saya rasa terbaiknya kedainya dekat. Jadi tidak bayar fikir makanan. Dia tidak tarikan uh, lain, tidak hiking. Tetapi apa yang saya buat siang hari selepas makan, saya bawa mereka pergi ke Cold Heaven. Bayar yuran masuk. Jadi boleh mainlah di Cocoa Heaven. Lepas tu yuran RM10 tu boleh beli ice cream ataupun beli minuman lah. 